siciliana in questo caso, noi lo stiamo lanciando non solo in tutta la Sicilia ma in tutta Italia, in un popolo che da sempre è stato l'emblema della lamentela, dove abbiamo guardato agli altri per risolvere problemi, dove guardavamo a qualcun altro che, pote che potesse risolvere i nostri problemi, invece questa volta abbiamo scelto di fare quello che non avevamo mai fatto, toglierci la giacca, rimboccarci le maniche della camicia e lavorare su un progetto e proporre una soluzione. E, non so, e badate bene, non sono i soldi de, del taglio degli stipendi dei parlamentari, ma è quello che è di più alto che rappresenta questa cosa. Due aziende hanno lavorato a stretto giro, prima in maniera gratuita, aprendo il varco in mezzo al terreno e poi andando a lavorare. Due imprese che collaborano in un paese in cui invece le imprese si fanno la guerra l'una con l'altra. Questa è collaborazione, questa è comunità, questa è solidarietà. Un'istituzione, il sindaco di Caltavuturo, che non è del Movimento 5 Stelle e che appartiene ad un partito che ha capito invece qual era la qualità e la bontà della proposta e andando oltre il sistema di partito che gli imponeva di boicottare l'iniziativa ha scelto invece di rappresentare al meglio la sua comunità e questo significa fare politica nel modo più alto. Noi abbiamo messo in soffitta la politica del poi, la politica del poi che fanno quelli dei partiti, che fa Crocetta, che fa Renzi, che fanno tutti gli altri e abbiamo adottato invece quello dell'ora. Noi le cose le vogliamo fare ora, le vogliamo adesso perché le soluzioni ai problemi devono avere la stessa velocità delle emergenze e dei bisogni dei cittadini e in questo paese invece non è mai stato così. Di fronte ai problemi e ai bisogni dei cittadini la risposta della politica è stata sempre estremamente in ritardo. 120 giorni che quell'autostrada è chiusa e 120 giorni per fare un piccolo esempio che le luci che le luci di quella galleria di Tremonzelli 400 corpi illuminanti sono tutt'oggi accese giorno e notte sprecando più di 500 euro al giorno è un'inezia direte è una cifra ridicola ma è il simbolo dello spreco è il simbolo dello spreco è il simbolo di qualcuno che non ha capito che fuori dalla galleria c'è un armadietto in metallo con un interruttore posizionatelo su off off che sarebbe anche l'embrema dell'ho finito di governare e lo diciamo a Crocetta, basta, basta perché ci ha ammorbato. Questa è anche la rappresentazione di come le cose si possono fare. Abbiamo detto, abbiamo detto che l'avremmo finita in un mese e l'abbiamo invece finita in 37 giorni. Ebbene, siamo pronti a prenderci la responsabilità dei 7 giorni di ritardo, lo so, lo so, lo so. Però è anche il segnale e anche segnare alle istituzioni nazionali e alle istituzioni regionali che dopo 120 giorni non hanno portato neanche un operaio e neanche una ruspa là sotto a lavorare su quello che è il vero problema il vero problema di un'autostrada un che è crollata di un versante che si è appoggiato sull'altro versante e che nessuno è andato a monitorare se quel versante che è rimasto in piedi è ancora agibile perché forse se fosse agibile non ci sarebbe bisogno di spendere 9 milioni di euro perché era una bretella che a quel punto sarebbe superfluo e allora signori, io prendo in prestito una battuta di un mio amico catanese, Cucci mangia, chi ci sta mangiando in questa storia, chi ci sta mangiando, da oggi comincia l'impegno, abbiamo aperto la strada perché era questo l'impegno primario che avevamo preso l'11 di giugno quando avevamo detto che avremmo aperto questa strada, da oggi invece comincia l'impegno per cominciare a monitorare e a guardare giorno per giorno quello che faranno e li denunceremo qualora ci saranno delle cose che non vanno e già tante cose non vanno, 10.000 metri quadrati di terreno espropriati a 236 mila euro già questa cifra dà il conto dà il conto di qualcosa che non esiste perché non sono questi i prezzi noi dobbiamo cominciare a guardare le cose reali e dobbiamo dare risposte pronte ai cittadini abbiamo fatto, innumere, abbiamo fatto innumerevoli proposte e continueremo ancora a farne e li guarderemo io voglio lasciare la parola a Luigi Di Maio dicendovi semplicemente una cosa che questa strada l'hanno definita pericolosa, il Presidente della Regione, una serie di parlamentari del Partito Democratico e anche l'assessore regionale Pizzo, che ha detto che è pericolosa e che nel caso di incidenti lui si porrà come parte civile all'interno del processo. Mando un messaggio a nome del Movimento 5 Stelle all'assessore Pizzo, da oggi in poi qualunque morto su una strada statale, su una strada provinciale vedrà il Movimento 5 Stelle porsi come parte civile del processo perché ci siamo stancati di farci prendere in giro da questa gente qui e hanno ragione quando dicono che questa strada 
hanno ragione quando dicono che questa strada è pericolosa perché è pericolosa per loro in maniera elettorale è pericolosa perché tutte le persone che la percorreranno scopriranno come li hanno ingannati in tutti questi anni quando spuntavano in televisione e dicevano che avrebbero risolto i problemi dei cittadini invece hanno ingrassato le lobby e gli interessi personali mettendo da parte quelli che erano i bisogni della gente basta da questa strada oggi noi partiremo e arriveremo fino a Palermo e prenderemo la regione si vada a votare a ottobre, ad aprile o nel 2017 non ci interessa saremo pronti perché ormai la Sicilia è pronta a prendere in mano le redditi del, pro del proprio destino buongiorno a tutti Bene, prima di tutto, io voglio scusarmi per il ritardo, ma sono dalle 7 stamattina all'aeroporto di Fiumicino, ostaggio di un aeroporto che va rifondato. Allo stesso modo come eh, 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 Mario Giarrusso è stato due ore prima di sbarcare a Catania, siamo tutti nelle stesse situazioni quando ci muoviamo soprattutto nel sud Italia. Il rapporto che c'è stato ieri da parte dello Sdimez sul sud Italia ne avete sentito parlare, si parla di un milione di persone migrate solo negli ultimi 15 anni. Abbiamo un livello di recessione dieci volte la Grecia nel sud Italia, abbiamo una condizione delle infrastrutture di cui non dobbiamo neanche parlare perché le utilizziamo ogni giorno, ma tutti questi problemi guai, guai a considerarli irreversibili. Noi oggi qui stiamo...